Hindi makatwiran ang pagtaas ng presyo ng manok ngayon sa mga pamilihan ayon sa Department of Trade and Industry. Base sa monitoring ng DTI kanina sa Mega Q Mart, naglalaro sa 150 hanggang 160 pesos kada kilo ang manok. Pero dapat ayon kay DTI Undersecretary Ruth Castello, nasa 140 pesos lang ito bawat kilo. Nakitaan din ng pagtaas sa presyo ang karne ng baboy na nasa 220 hanggang 240 pesos per kilo. Ang mga nagtitindahin na napan ng mga dokumento para malaman kung magkano ang kuha nila sa mga karne. Pero ang problema walang mailabas ang ilan. Paliwanag nila kaya sila nagtataas ng presyo ay dahil din sa kanilang mga kinukuhanan. Dito, yung mga stalls dito, kung ma-prove natin na talagang 108 plus dressing fee, 112 nila ang puhunan sa manok at ang benta nila 160, sa clear case of profiteering, masyadong malaki yung benta ng stall. Kung ang capital niya 112, that's about 48 pesos na tubo, na sobra-sobra argabyadong argabyado ang consumers. Pagka na-prove na may kasalanan talaga sila, ang penalty niyan would range between 5,000 pesos to 2 million pesos on profiteering. Ilan pa sa mga tinutukan ang presyo ng galunggong, bawang at sibuyas. Sinabi ng DTI na maglalabas sila ng expanded SRP para sa presyo ng basic commodities. Sa 200 products na binabantayan ng DTI, 30% nito ang nagtaas ng presyo mula August 2017 hanggang ngayong taon. Good news naman para sa mga mamimili dahil hindi makikitaan ng pagtaas sa presyo sa susunod na tatlong buwan ang sardinas, gatas at sabong panlaba. Tiniyak naman ng DTI na patuloy sila sa pag-iikot sa mga palengke para matiyak ang pagsunod ng mga ito sa SRP. Ngayon alam na nila na nandyan tayo at sigurado tayong itutuloy natin kung anong ginagawa natin para matulungan natin ang mga mamimili at ma maibaba ang presyo para sa consumers. Umapila rin ang DTI sa publiko na magsumbong sa kanilang hotline na 1384 ang mga negosyanteng magsasamantala sa presyo ng kanilang mga produkto para sa mabilis na aksyon ng kagawaran. Jamie De La Rosa, Newslight.